Coucou, moi c'est Irène, bidip de ma petite médiathèque. Je commence aujourd'hui le mardi 25 juillet ce nouveau vlog dédié à la lecture et les loisirs créatifs, principalement crochet et tricot. J'espère que ces vidéos qui mélangent les deux vous plaisent. Euh, donc bonjour à tous les nouveaux, bien, euh, bon retour à tous ceux qui me suivent, merci beaucoup à tous ceux qui me laissent des euh, petits messages. Et euh, si ces vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à mettre des petits cœurs et à vous abonner à la chaîne. En ce moment je publie à peu près euh, une vidéo par semaine où je vous parle à la fois de mes lectures, de mes, les... mes créations en loisirs créatifs. Euh, donc euh, petite présentation peut-être pour les nouveaux qui arrivent, moi je m'appelle Irène, j'ai un blog euh, qui est principalement dé dédié à la lecture qui s'appelle mapetitemediathèque.fr et cette chaîne euh, YouTube a été créée dans un premier temps comme une euh, annexe du blog et puis finalement elle commence à vivre sa propre vie On y a, quand j'ai commencé à, fa à faire des vidéos sur les loisirs créatifs. Euh, cette semaine je vais commencer euh, par vous présenter un projet fini. Oui, je, je, je me suis installée, genre il faut, je commence le vlog, mais je suis super pas bien préparée, euh, pas fini de boire mon café, <rire> c'est le matin. Euh, donc j'ai terminé, ce, euh, voilà, j'ai finalement décidé de le faire en t-shirt, je vous l'avais présenté la semaine dernière, c'était un vieux projet que j'avais euh, ressorti de, des placards, je l'avais prévu au départ comme un pull, mais comme c'est l'été qui fait chaud, euh, j'avais plus envie de t-shirt que de pull et du coup finalement j'ai fini ma petite boulette je l'ai réessayé je trouvais que c'était la longueur euh, très bien et euh, j'adorais en format t-shirt du coup j'ai décidé de l'arrêter donc j'ai acheté un cake tout neuf euh, pour hier finalement puisque je l'ai terminé avec mon petit reste mais c'est pas grave parce que j'avais fait un petit vote euh, robe, euh, pull ou t-shirt et vous aviez été plusieurs alors le t-shirt l'a emporté, mais euh, talonné de près par la version robe. Et effectivement, j'ai très envie d'en faire une version euh, robe. Et comme j'ai un cake de 1000, euh, 2000 mètres même, je crois que le cake fait, je vais euh, la refaire euh, en version robe. Donc c'est un modèle, euh, voilà, c'est pas, pas un modèle exact que j'ai utilisé. J'ai trouvé ce petit euh, point que j'aime beaucoup et du coup je l'ai adapté pour faire un t-shirt à ma taille donc il n'y a pas de je peux pas vous partager de patron puisqu'il n'existe pas mais du coup comme je veux le refaire je vais essayer d'écrire au fur et à mesure comme ça euh, au moins pour ma taille et puis après voir si, si je peux en faire des le comment on appelle ça <rire> je, je trouve pas mes mots faire euh, mince le gradier non c'est pas ça qu'on dit je ne sais plus, pour les autres tailles. En tout cas, c'est pas pour tout de suite, hein, mais en tout cas, j'ai le projet de euh, refaire euh, ce modèle que du coup, j'ai appelé framboise, parce que euh, cette couleur me faisait penser à des framboises, avec les petits losanges, euh, voilà, ça me faisait penser à, des, à un panier de framboises, donc je vais me faire une robe framboise, et j'en profiterai pour écrire le patron à la fois du t-shirt et de la robe, et qui sait, peut-être que je me ferai même une version pull. <rire> Et puisque je vous parle de patron, je vous reparle de ce débardeur que j'ai porté la semaine dernière. Et euh, j'ai oublié euh, ton prénom, tu m'excuseras. Euh, j'ai eu un petit commentaire en me disant, ah, c'est quoi le, le nom de ce débardeur ben, Il n'a pas de nom non plus, puisque c'est quelque chose que sur le même point, le petit losange toujours. Donc pas sur le même multiple, celui-là je crois c'est un multiple de 10. Ici j'ai fait un multiple de 8. Euh, mais j'aimais beaucoup ce petit point, donc j'en avais fait aussi un débardeur, pareil, sans, euh, sans modèle, comme ça j'ai improvisé euh, sur ma taille, euh, pratiquement tous les projets que je fais au crochet pour moi c'est un peu comme ça, je trouve des points qui me plaisent et puis j'essaye d'improviser quelque chose euh, à ma taille, du coup comme il me plaît bien que j'ai envie d'en refaire et que j'ai d'autres fils de, de cette même qualité, qui était un fil de bambou, je crois que je l'avais acheté sur euh, Amazon, il faudrait que je retrouve, je ne sais pas exactement ce que c'était comme fil. Oui, des cheveux. 
Et donc j'y vais me le refaire et c'est pareil, j'ai commencé à écrire du coup euh, le patron au moins pour la taille L et puis je vais essayer de voir, euh, peut-être en faire une version M et une version L pour mes filles comme ça je pourrais aussi euh, noter les mesures euh, pour les tailles, ces tailles-là. Après, voilà, comme c'est des multiples de temps de mailles, euh, on prend sa circonférence et on trouve le bon multiple pour faire sa circonférence. Donc je ne sais pas si je mettrais un patron exact, faites tant de brides, faites tant de mailles en l'air, etc. Ou si je mettrais une recette, ou peut-être peut les deux, tout simplement. Je vais faire ma taille et puis euh, une petite recette pour adapter. Euh, en tout cas, je vais en refaire un parce que finalement, je l'avais fait il y a un an ou deux, je ne sais plus. Et je ne l'avais jamais porté parce qu'il était un petit peu juste. Là, j'ai perdu juste un tout petit peu de poids, mais suffisamment pour que ben, je me sente à l'aise dedans. Et j'adore le porter quand il fait très chaud, c'est vraiment très agréable. Le fil est, est assez léger, c'est du coup du bambou, donc euh, c'est parfait pour la chaleur. Et c'est un modèle tout simple, mais moi j'aime bien en fait les, les, les modèles comme ça, très, très soft. Euh, qui passe partout avec un jean, avec un, avec un pantalon, ouais, c'est parfait. Donc voilà pour les deux projets que... Euh, donc celui-ci que j'ai fini la semaine dernière et l'autre qui était déjà fini depuis un moment mais que je vais essayer d'écrire. J'ai trouvé sur euh, une appli pour pouvoir écrire ces patrons et faire les schémas. C'était parce qu'écrire le patron, j'aurais pu le faire sur un bout de papier, et... peu importe. Mais c'est que moi, je, personnellement, je travaillais beaucoup avec les schémas. Donc, je voulais faire un schéma de mon patron. Et du coup, là, j'ai trouvé une appli. Parce que moi, je, je peux le dessiner aussi. Mais <rire> j'ai dessiné très mal les, les schémas. C'est jamais très euh, droit et tout. Du coup, je me suis dit, si j'ai une appli où je peux cocher, mettre une bride ici, mettre une maillon l'air, ça sera beaucoup plus lisible. Je l'espère. Donc pour l'instant c'est encore en cours d'écriture, j'ai commencé à le faire hier soir, euh, je n'avais pas le t-shirt avec moi donc j'ai fait de tête les structures, les schémas etc. Maintenant il faut que je compte exactement combien de mailles j'ai fait, combien de centimètres ça fait, que je rajoute toutes ces informations. Le plus compliqué ça va être d'expliquer pour les bretelles parce que ben voilà l'emplacement c'était au pif, j'étais là, mmh, je vais le faire là, <rire> du coup je ne sais pas comment, comment le écrire. C'est pas grave. Le projet que j'ai continué cette semaine, que je n'avais pas du tout touché la semaine dernière, et du coup, je me suis dit dimanche soir, bon, il faut absolument, je tire pas au sort, je travaille sur celui-là parce que <rire> il avance pas sinon. Et c'est un projet que je voulais pour l'été, donc euh, c'est un peu mal parti, mais bon, je l'ai repris, c'est déjà ça. Donc, c'est le voile d'ombrage, donc j'en étais là. C'est un voile d'ombrage que je fais pour l'extérieur avec du coup des petits fils de nylon. Ce sont des petites bobines. Voilà. Je ne sais plus combien de mètres elles font chacune. Il y en avait 27 il me semble. Et ça doit faire 100 mètres la bobine je crois. Si je me souviens bien. Voilà, il y a le lien en description si ça vous intéresse. J'ai pris du nylon, 100% nylon, parce que c'est pour l'extérieur, ça va rester dehors aux intempéries et tout. Donc je voulais quelque chose de très résistant. Euh, J'avais fait une première version en forme de triangle. Euh, finalement, ça me plaisait pas du tout le rendu. Du coup, j'ai tout défait et j'ai recommencé. Et là, j'ai commencé en mode rectangulaire. Donc j'ai commencé voilà, par faire des... Des, des, des bandes et comme vous voyez comme le, ça fait une répétition et demie euh, à peine par couleur quand on fait toute la bande et du coup je trouvais ça dommage parce que on voit pas bien chaque couleur donc je me suis dit à partir de là que au lieu de faire toute une bande j'allais euh, donc c'est à partir du rose voilà là j'ai commencé avec ce rose là et puis arrivé ici je me suis dit bah non je repars euh, dans l'autre sens pour faire un gros aplat de rose puis euh, et, ici je suis partie dans ce sens là touc, touc, touc. après j'ai repris ici comme ça après voilà je le tourne je fais un carré mais je le tourne et je fais des aplats par exemple le, le violet il a été travaillé dans ce sens là je varie aussi les formes des trous euh, le fuchsia il a été travaillé dans une première fois comme ça puis reparti dans l'autre sens comme ça avec des trous de différentes tailles donc hier dimanche j'ai ajouté le vert ici voilà, avec différentes formes de trous. Puis hier soir, j'ai ajouté le marron. Et j'ai commencé à mettre le blanc. Et je, il faut que je fasse gaffe. Ah non, j'ai mis un marqueur quand même. Et donc j'ai commencé à faire le blanc ici. 
Et donc euh, voilà, chaque fois je pioche plus ou moins au hasard les couleurs et je les rajoute en faisant euh, des gros morceaux de chaque couleur pour qu'on voit bien euh, toutes les couleurs. Et du coup ça donne ce côté un peu chaotique, euh, ça part dans un sens, dans l'autre, des petits trous, des grands trous euh, euh, et, et que j'aime bien. Voilà, ça fait un petit, un petit côté un peu patchwork que j'aime bien. Je ne sais pas du tout à quoi ça va ressembler à la fin parce qu'encore une fois j'avance au pif, je choisis les couleurs au pif et une fois que j'ai la couleur en main je me dis alors je la mets où, je pars par dans quel sens <rire> et donc voilà c'est ça qui donne ce, ce côté un petit peu euh, j'allais dire bordélique mais, euh, mais en sens positif, <rire> je ne sais pas s'il existe un mot pour dire ça, en tout cas j'ai avancé dans ce projet. Et euh, c'est tout ce que j'ai fait cette semaine euh, en loisirs créatifs. Côté euh, lecture, j'ai avancé dans Je voudrais être avant, mais je ne l'ai toujours pas terminé. Donc comme j'en ai déjà parlé la semaine dernière, je, vous, je vais le finir avant de vous en reparler. Et euh, côté visionnage, j'ai donc rattrapé mon, mon retard dans les summer vlogs de euh, 36-15 Comquat. Je continue euh, à regarder euh, Loli Pelote le matin avec mon café. Ce matin, je n'ai pas encore regardé. Je ne sais pas si je vais avoir le temps. De... <rire> Et puis, j'ai aussi euh, regardé... Alors, j'ai commencé à regarder le Cal Mystère organisé par Demaille et moi. Euh, je ne sais pas encore si je vais participer ou pas parce que j'ai déjà deux chaussettes en cours dont le Cal Mystère du printemps de Christelle que je n'ai toujours pas terminé. Mais j'ai refait le jacquard. Je ne voulais pas montrer, mais je vous le montrerai plus tard. Euh, du coup, voilà, j'ai commencé à regarder. Je vais voir un petit peu euh, si, si ça me tente. C'est une dentelle. J'ai encore jamais fait de chaussettes en dentelle. Mais bon, elle dit qu'elle fait des pas à pas et que c'est accessible aux débutants. Donc, pourquoi pas. J'ai trouvé un modèle, enfin, d'écharpe pour mon chéri. J'ai commandé la laine. Je vais euh, commander euh, le... Le patron, euh, ça sera du coup un patron, euh, de... je vais adapter une étole en brioche euh, faite par euh, Sandrine de Tricotine by Sandrine, euh, qui a l'air vraiment super moelleuse, je l'ai montré à mon chéri, ça lui prélève bien, une brioche bricolore, là encore je n'ai jamais fait de brioche, donc je ne sais pas combien de temps ça va me prendre et si je vais y arriver, mais Sandrine propose pareillement des pas à pas, des explications et euh, éventuellement je pourrais toujours l'appeler au secours, je n'y arrive pas, donc c'est parfait, j'ai hâte de commencer, donc j'attends que Malène arrive et pour lui acheter le, le patron. Euh, et puis, qu'est-ce qu'il y avait de nouveau hum je voulais vous parler d'une série qu'on regarde en famille qui est disponible sur Netflix et qui est une série de docu-fiction sur les empereurs romains. Donc on a regardé euh, la, les deux premières saisons. La première saison, je, il me semble que je vous en ai parlé mais je ne sais plus, c'est sur l'empereur Commode. Et la de, deuxième saison qu'on a terminée hier soir, c'était sur Jules César. Donc c'est très intéressant pour ce qu'on apprend plein de choses sur l'Empire romain. Mais en même temps, c'est pas un documentaire euh, ennuyeux avec euh, des images euh, de, de, de fouilles, etc. C'est mis en scène avec des acteurs qui jouent les personnages. Donc on a les acteurs qui, comme dans une série ordinaire. Et puis on a les commentaires d'un... Comment on appelle ça espèce de narrateur omniscient qui nous donne le contexte, les explications, etc. Du coup, c'est très ludique. Euh, c'est plutôt euh, pas mal fait. Euh, enfin, moi, je le trouve plutôt euh, bien joué, etc. Au niveau des costumes et tout, je ne sais pas si c'est vraiment euh, très, euh, très historiquement correct. Je ne m'y connais pas assez. Euh, les costumes des dames, je les ai trouvés très, euh, très modernes pour être vraiment les costumes d'époque. Et euh, mais euh, voilà, on apprend plus sur les sur l'Empire romain et les différents empereurs et du coup je trouve ça plutôt sympa. Et euh, de mon côté, j'ai regardé, j'ai fini Squadra Criminale, donc je vous en parle la semaine dernière si vous voulez en savoir plus sur cette série, série policière italienne que j'ai euh, beaucoup aimée. Mais je l'ai terminée et du coup à chaque fois que je termine une série, c'est un moment de panique, qu'est-ce que je vais regarder maintenant Du coup, hier, j'ai commencé une série policière qui est disponible sur Disney+, qui s'appelle Sous ordre de Dieu ou quelque chose comme ça, je vous mettrai l'affiche. Je n'ai regardé pour l'instant que le premier euh, épisode, mais ça m'intrigue. C'est assez étrange parce que le personnage principal est à, donc euh, 
un enquêteur, je ne sais plus exactement son grade, euh, en tout cas, voilà, c'est l'enquêteur en chef, on va dire, qui est mormon, et euh, le suspect est également mormon. Donc il y a l'enquête, mais il y a aussi tout ce côté culture mormone, etc., que, que je connais très 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 peu, et sur laquelle je n'ai pas forcément des a priori très positifs. Du coup, c'est intéressant aussi de découvrir ben, le mode de vie des, des mormons et, et en savoir plus sur leur religion. Et, euh, et donc euh, voilà, pour l'instant je ne peux pas en dire plus, je n'ai regardé que le premier épisode, c'est assez lent parce que bon, j'étais peut-être un peu fatiguée, mais au bout d'un moment je me disais mais euh, c'est comme qu'il se termine, c'était un film ou une série, finalement c'était vraiment le premier épisode, mais j'ai trouvé que c'était assez euh, lent dans, son, dans le rythme, euh, donc voilà, ça demande un petit peu de d'être suffisamment bien réveillé. <rire> voilà pour cette semaine, ça fait déjà 15 minutes que je blabla cette semaine. Nous sommes déjà vendredi, donc euh, vendredi 28 et je ne reviens vous voir qu'aujourd'hui. Cette semaine, c'était assez compliqué, j'ai eu des grosses grosses crises d'allergie, donc euh, j'étais toute rouge, euh, bon, bref, pas très présentable. Ça va un peu mieux, je croise les doigts, j'espère que la crise est passée. Euh, mais bon, c'est pas tout à fait ça quoi. <rire> enfin bref, du coup, niveau lecture, j'ai pas beaucoup avancé parce que j'étais crevée. Du coup, j'ai avancé dans ma lecture, je vous mets ici la couverture de... Audio, un livre jeunesse de fantasy que je trouve vraiment très sympa et c'était parfait quand euh, avec la fatigue et tout ça, c'était très distrayant. Donc voilà, j'ai écouté un petit peu ce livre. Sinon, j'ai fini la série euh, Sous Ordre de Dieu dont je vous parlais au début de semaine. C'est une très courte série, je ne sais pas combien d'épisodes elle fait en, en tout, mais voilà, c'est des courtes séries. Donc j'ai trouvé ça pas mal. Euh, j'ai... Du coup, j'ai découvert un petit peu plus sur la culture mormone. Mes a priori n'ont pas forcément changé, parce que c'est quand même quelque chose de très patriarcal. Combien même ça évolue dans le temps, ça reste quand même quelque chose de très patriarcal. Donc moi, forcément, j'ai du mal. Mais j'ai trouvé ça intéressant d'en apprendre plus à la fois sur l'histoire et sur les pratiques actuelles des mormons. Et euh, ce que j'ai beaucoup aimé, du coup, euh, c'est la remise en question de le, le personnage principal est donc euh, un inspecteur, il est mormon, très croyant, très pieux, etc. Et il va être confronté avec cette enquête à, à les limites de sa foi, finalement, puisque très vite, euh, le, donc il, déjà, l'affaire, le choc, puisque c'est une jeune femme et un bébé de 15 mois qui ont été assassinés sauvagement, et quand il découvre que les principaux suspects sont des mormons, euh, ça, le, ça le choque beaucoup. Donc euh, pendant toute l'enquête, euh, finalement ces mormons, euh, les suspects sont des fondamentalistes, donc ils reviennent un peu aux sources. Et du coup, euh, lui il questionne sa propre foi en se disant qu'il n'est pas tout à fait en accord avec, avec ces, ces fameuses sources. Et euh, d'un côté, et d'un autre côté, ce qui va le choquer aussi, c'est quand il va essayer de chercher des réponses auprès de, du coup, de, de la hiérarchie de son église et qu'il va être confronté à des non-réponses ou plutôt des injonctions à ne pas poser de questions. Alors lui c'est un inquiéteur, ce qu'il veut c'est rechercher la vérité, donc c'est voilà, cette attitude de l'église va beaucoup le choquer. Donc voilà, il y a toute cette background là dans l'enquête qui est intéressant, et ce que j'ai beaucoup aimé c'est la relation que du coup cet inspecteur va avoir avec son bras droit, qui n'est pas du tout euh, mormon, qui est un inspecteur indien, je me souviens plus de quel, euh, de quel peuple, en tout cas voilà, un peuple originaire, ça se passe dans l'Utah je crois. Et du coup, ils ont deux cultures complètement différentes et euh, en même temps, leur relation est vraiment faite d'un vrai respect euh, réciproque. Et, euh, et du coup, je trouve leur relation vraiment touchante parce que finalement, ils se rendent compte qu'il va pouvoir plus faire confiance à son adjoint alors qu'on lui a toujours appris à se méfier des non-fidèles que euh, finalement à sa propre église qui ne lui donne pas de réponse. En tout cas, voilà, j'ai trouvé leur relation, elle était, elle était très jolie. 
Donc euh, voilà, c'est pas une série révolutionnaire, mais j'ai trouvé que c'était une série euh, intéressante euh, d'enquête euh, dans, dans l'Amérique la, profonde, un milieu que je connaissais pas. Un petit peu de café. Et sinon, je voulais vous montrer mes avancées sur le euh, Trescao 2.0. Ça fait un petit moment cette semaine, je crois que je ne voulais pas encore montrer. Alors. J'en étais dans le corps, je vous montre comme ça. J'en étais dans le corps et la semaine dernière, quand je suis venue vous le montrer, j'en étais ici. Et du coup, j'ai commencé, j'ai fait des côtes. Alors, le 13 KO, la version originale, termine par des rangs raccourcis pour avoir le dos euh, plus long que l'arrière et euh, une bordure en point mousse. Moi, comme j'ai modifié les manches, je trouvais que la, la bordure en point mousse, euh, ça irait pas avec mon modèle. Et du coup, j'ai préféré faire des côtes et du coup, j'ai pas fait de rang raccourci, c'est tout droit. Donc, voici les manches telles que je les avais modifiées. Donc, en fait, du 13 KO d'origine, j'ai gardé surtout euh, les proportions et le réglant et les rangs raccourcis euh, ici. Pour les manches, normalement, c'est du jersey et moi, j'avais mis ce petit point ajouré euh, pour faire une version plus estivale. Mon fil, c'est du coton, euh, coton acrylique ou coton tout court je crois que c'est coton acrylique, c'est un fil assez léger. Et donc je voulais faire des manches comme ça, mais je m'interrogeais sur est-ce que je fais... Au départ, dans mon idée, c'était de faire des manches longues, un peu en forme ballon, et de resserrer avec des côtes, euh, arriver juste au poignet. Euh, je vous avais montré dans les épisodes précédents, donc ma version, et je vous ai demandé qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que je fais manches courtes ou est-ce que je fais manches longues, puisque ben, finalement l'été est arrivé, et euh, j'ai plus très envie de pull, j'ai plus envie de t-shirt. Vous avez été plusieurs à me dire euh, que les versions manche courte, euh, ça pourrait être sympa. Donc je l'ai montré aussi à ma fille et elle me dit oui, oui, vas-y pour les manches courtes. Donc ça, c'est juste là au moment où j'ai séparé. Donc j'ai fait la première manche. Voilà, donc j'ai fait une petite manche comme ça. Euh... Hop. Donc je vais faire la deuxième pareil, après je vais l'essayer. Alors ici... Il y a un petit peu, peut-être un petit peu trop de tissu, peut-être j'aurais dû faire plus de, de diminution euh, au moment de raccorder ici, enfin de recommencer le point sous la manchure. Je trouve qu'il y a peut-être un petit peu trop de tissu, mais après voilà, il faut peut-être une fois laver et porter, ça va, ça va faire un petit tomber un peu, un peu mieux. Mais là, effectivement, ça fait un peu des petits plis, mais, mais j'aime assez avec cette manche comme ça. Et du coup, ça me fera un t-shirt de plus. Et surtout, euh, d'une part, je trouve que voilà, j'avais envie de t-shirt et puis surtout j'avais envie aussi de terminer des projets parce que c'est vrai que j'en ai beaucoup. Du coup, je me suis dit la version manche courte sera plus rapide à terminer et je pourrais toujours en refaire un avec des manches longues euh, si, si j'ai envie. Mais là, j'avais envie de manche courte. Donc, il me reste cette manche à faire. Euh, j'avais divisé mon bleu, comme c'est un fil qui change de couleur, j'avais récupéré tout le bleu comme ça. J'avais fait une boulette. Au départ, je voulais faire des manches longues, donc j'avais récupéré tout le bleu comme ça pour pouvoir faire des rayures de la même longueur. Euh, finalement, comme c'est des manches courtes, j'aurais pu m'en passer, mais c'est pas grave. Donc, je vais faire ma deuxième euh, manche et il sera terminé. Donc là, au niveau de la longueur, on est juste, juste, hein, j'aurais pas dû faire plus court, mais on est bien quand même. Euh, donc j'avais fait 25 cm, je crois, 20, sous un manchure avant de faire les côtes. J'aurais peut-être pu faire un, un cm de plus, ça aurait été pas mal, mais c'est pas, pas mal. Voilà pour le 13 KO qui a bien avancé. Donc là, je vais enlever le, le marqueur qui ne sert plus à rien ici. Et, euh, et donc ça devrait être fini, enfin j'espère qu'il devrait être fini pour euh, le début de la semaine prochaine. Ça a été assez vite de faire la manche finalement. Euh, cette, cette idée de manche comme ça, même en long, euh, j'aime bien, euh, donc peut-être à refaire. Mais euh, bon, le trescavo ça fait deux fois que je le fais, donc peut-être changer de structure de pull pour en tester un autre. En tout cas, il me tarde de le finir et j'ai d'autres pulls dans ma file d'attente pour lesquels j'avais d'ailleurs acheté des laines. Donc vous, voilà, j'ai hâte de le terminer. Par contre, le Monstera, donc c'est un pull avec un, je vous mets une photo, un pull avec un jacquard que, euh, je, dans lequel je m'étais lancé puisque Sandrine de Tricotine ma Sandrine avait lancé un cal et je me suis dit c'est l'occasion de pouvoir le faire avec d'autres tricoteuses et, et poser des questions puisque j'ai jamais fait des jacquards. Sauf que comme je disais, je suis très fatiguée et du coup, j'y arrive vraiment pas. J'y arrive pas, ça fait trois fois que je recommence la troisième ligne du jacquard. Et du coup, je me suis dit, c'est pas grave. 
mets ça de côté. J'ai même hésité à dire je défais tout et tant pis. Et après, je me suis dit non, bon, mets ça de côté, c'est pas grave, tu reprendras éventuellement plus tard. J'avais du coup euh, bobiné les écheveaux que j'avais achetés pour faire une version euh, en fingering. Et je me suis dit, bah, du coup, si je me lance pas, est-ce que j'aurais pas dû les bobiner, etc. Mais c'est pas grave ça non plus. Je me dis, euh, bon, de toute façon, c'était pas des laines précieuses, hein, c'était du unicorn de hobby. Ils sont en cake, tu vas pouvoir faire tranquillement tes, euh, tes échantillons quand l'envie te prendra. Euh, faut pas se prendre la tête, voilà. Je ne vais pas me prendre la tête, c'est pas grave si j'avance pas aussi vite et aussi bien que je le souhaiterais. Il faut que ça reste un plaisir, donc euh, je, voilà, je vais lâcher un peu euh, la prise sur le jacquard. On verra plus tard la petite chaussette avec le jacquard que je voulais faire aussi. J'ai réussi à faire donc les premières euh, rangs, mais c'est trop serré, j'ai dû recommencer. Enfin bon bref, je me suis aussi pris un peu la tête, donc euh, je vais partir là sur cette fin de semaine sur des projets euh, faciles. J'ai un petit peu avancé sur mon design de robe aux couleurs de Halloween, mais là encore, je, faut, je défasse, refasse et des fois, je... <rire> hier soir, j'ai fait un rang euh, cinq fois quoi. Donc euh, bon, ça avance lentement, mais sûrement. Euh, comme c'est un modèle que j'invente au fur et à mesure, bon bah ben, des fois il faut tester et puis ça, ça matche pas, euh, on essaye autre chose et voilà. C'est pour être patient. Euh, voilà, si, ah je me disais il y avait d'autres choses que je voulais montrer ce matin. Je voulais vous montrer deux petits achats euh, que je euh, me suis euh, offert. Donc des petits anneaux euh, marqueurs. Alors là encore c'est rien de précieux, hein. je trouvais ça sur Amazon mais j'ai trouvé... Les petits pandas tellement mignons que voilà j'ai craqué. Puis j'en avais pas. Donc euh, je me suis dit, allez, on se fait plaisir. Et euh, j'ai acheté aussi. Et là par contre j'ai bien rigolé quand je l'ai reçu. Je voulais un euh, bloqueur pour les points de granit. Et je l'ai acheté sur internet. Et en fait c'était en pouces. Et donc ça disait 4 pouces égale et puis il y avait euh, égal tant de centimètres. Et je ne sais pas, j'ai mal regardé et en fait moi j'étais convaincue que ça faisait 16 cm alors que ça en faisait 10. Quand j'ai reçu ça, je me suis dit mais qu'est-ce qu que je vais faire avec ça Alors ça va, ça ne m'a pas coûté trop cher, mais c'est pas du tout, moi j'en voulais un euh, voilà, qui fasse cette taille-là. Pour les petits carrés du manteau euh, du coup je, hier soir j'ai montré ça à mon chéri en me disant euh, mais c'est j'ai vérifié c'est moi qui ai fait l'erreur euh, voilà je suis super déçu et il me regarde il me fait mais ça, ça on peut le faire du coup il va m'aider on va en faire un maison euh, on va chercher dans les chutes de bois et tout ça et, et essayer d'en faire un euh, fait maison voilà donc euh, sinon voilà il y a les petits
coup, je reviens vous voir très rapidement pour vous montrer. J'ai acheté des petits euh, bouts de cèdre pour mettre dans les placards parce qu'il me semble avoir vu une mythe. Donc, je viens de le recevoir. Je vais dès ce pas en mettre partout, dans ma malle à laine, dans les placards. Je suis pas sûre que c'était une mythe, mais dans le doute, je me suis dit, il vaut mieux euh, prévenir que guérir. Donc, je vais en mettre partout. Coucou, nous sommes dimanche matin, je suis encore <rire> au saut du lit. Je viens de profiter qu'il soit encore tôt pour aller ramasser des fruits, pour faire de la confiture, mais les frelons étaient déjà de sortie, il n'est pas assez tôt. J'ai fait quelques images, j'ai réussi à récupérer quelques fruits, mais alors il y avait vraiment des frelons qui me tournaient tout autour, j'étais pas euh, très fière. Euh, donc là, pendant que je vais mettre, là je vais mettre les fruits à macérer dans le sucre à confiture. Je vais me faire un masque à cheveux et je vous retrouve euh, tout à l'heure quand je serai plus présentable pour vous parler de mon projet terminé au tricot. Coucou, ça y est, je suis revenue, je suis propre. J'aimerais dire présentable, mais en vrai, j'ai mis de vieilles fringues toutes pourries parce que j'ai beaucoup de cuisine à faire. Les fruits sont toujours dans le sucre et il faut encore que je lave et stérilise tous les pots. Mais je voulais avant venir faire ce petit point final pour ce vlog... Euh, parce qu'après cet après-midi, j'ai aussi un, cadeau, un gâteau à préparer, de la sauce bolognaise à faire en quantité euh, euh, importante. Du coup, je pense que je vais passer une bonne partie de ma journée à cuisiner et je n'aurai pas trop le temps de revenir et faire le montage tout ça. Euh, si je veux la poster aujourd'hui, cette vidéo, je n'ai toujours pas fait mon billet d'ailleurs euh, pour le blog. Donc, euh, je sais pas. En même temps, c'est les vacances... Je vais faire la cuisine et si j'ai pas le temps pour le billet, ça sera pas grave. Enfin non, c'est pas les vacances. C'est l'été, mais toujours pas les vacances. Vivement. Encore une semaine. Donc, je voulais vous montrer mon 13 KO. Donc, j'ai la dernière fois... Enfin, du coup, ce n'est plus vraiment un 13 KO. Euh, je je l'ai tellement modifié que... Voilà, mais c'est pas grave. Euh, donc, mon 13 KO 2.0 que j'ai terminé hier. Donc, j'ai pas rentré les fils. Je vais d'abord le laver... Euh, je vais pas le bloquer parce que c'est du coton acrylique donc c'est pas la peine de le bloquer mais je vais quand même le laver, le faire sécher je sais pas si je le fais sécher sur un cintre pour que ça s'allonge un petit peu il est un petit peu juste au niveau de la longueur je pense que je vais le faire sécher sur un cintre euh, en tout cas je suis très contente donc là il y a des petits défauts hein, surtout sur cette manche là euh, j'ai zappé un rang dans la petite dentelle euh, sur euh, le début des manches aussi c'est des allers-retours puisqu'il y a des rangs raccourcis à l'amande. Ce que j'ai gardé justement du 13 KO, c'est les rangs raccourcis et la structure du raglan. Et du coup, faire cette petite dentelle euh, à l'envers, j'ai euh, galéré. Euh, ici, vous voyez un autre petit défaut. Je ne sais pas trop ce que j'ai fait. J'ai rajouté des mailles, je crois que j'ai rajouté... Enfin bon, bref, je ne sais pas trop ce que j'ai fait. Mais euh, du coup, je me retrouvais effectivement avec euh, beaucoup plus de mailles que prévu. Du coup, ici, quand j'ai raccroché... J'ai crocheté deux euh, mailles ensemble pour retrécir un petit peu, mais euh, j'aurais pas dû euh, le redresser plus puisque j'ai fait des manches courtes et là c'est vraiment pile comme il faut quoi, il fallait pas plus serrer. Pour terminer mes manches, je fais juste un centimètre de côte de 2. Euh, J'avais fait pour finir le pull également des côtes de 2. J'aime bien cette finition avec, euh, avec ce cette matière, euh, j'avais pas envie de faire du point mousse, je trouvais que ça allait mieux avec des côtes sur ce modèle à manche courte. Et du coup, euh, je suis très contente, je l'ai essayé, il est légèrement court, mais je pense qu'au lavage, il va, il va s'allonger un petit peu. Et sinon, euh, c'est la, la bonne taille, du coup, très contente de l'avoir terminé, très contente d'avoir finalement fait des manches courtes, parce que ça me fera un t-shirt... Euh, alors c'est coton acrylique, donc quand il va faire plus de 25 degrés, c'est pas la peine, mais en ce moment, il fait frais donc euh, voilà ça sera très bien pour euh, quand il fait 20 degrés ça sera parfait et, euh, et j'en suis très contente et surtout je suis très contente de l'avoir terminé euh, un projet de plus qui se termine j'en ai encore beaucoup trop en cours mais il y en a certains que je vais euh, finalement mettre en pause notamment euh, ce qui est avec du jacquard parce que franchement j'ai pas la concentration en ce moment donc c'est pas grave 
euh, j'en ai d'autres qui vont continuer tranquillement mais puisque j'ai terminé celui-ci je vais enchaîner sur un deuxième pull au euh, tricot qui est donc dans ma liste d'attente mais ça je vous en reparlerai euh, la semaine prochaine euh, sur euh, le vlog de la semaine prochaine euh, côté tricot il y avait autre chose que je voulais vous montrer attention Hop. Voilà, je voulais vous montrer, j'ai pas du tout avancé dessus, mais c'était pour répondre à une question de Chikipu, qui est mon regarde. Coucou, je te fais des bisous. Tu me demandais euh, sur le blog qu'est-ce que c'était la mémorie blanquette, parce que tu ne l'avais pas vue, donc je te la montre. J'essaye de trouver par où j'ai commencé. Je crois que j'ai commencé par là. Donc la mémorie blanquette, c'est tout simplement ce modèle de euh, couverture au tricot, ceux qui suivent les blogs. Les vlogs tricot l'ont déjà vu plusieurs fois, mais c'est un projet que je fais avec des restes de laine et d'acrylique qui tient du coup bien chaud. Donc là pour l'été, je l'ai mis en pause. Le principe c'est, voilà, on commence par là, on fait le petit carré, après on relève des mailles et on fait des carrés, voilà, comme ça. Pourquoi Memory Blanquette Parce que le principe c'était pour utiliser des restes. Moi, des restes, je n'avais pas 50 000, donc j'ai à la fois des restes, à la fois des laines que j'ai chinées, genre Emmaüs ou ou des vieilles pelotes euh, qui étaient dans mon stock et puis de temps en temps quand je trouve une petite pelote euh, que j'aime bien euh, je la prends pour euh, compléter donc il y a quand même des restes hein. par exemple ici ces deux couleurs là ce sont des couleurs que j'ai utilisées pour faire un prototype c'est de l'acrylique vraiment pas cher très mauvaise qualité mais que euh, j'ai utilisé pour faire un prototype d'un grand suite au crochet qui est également en pose il me reste les manches et le col à faire euh, ici, qu'est-ce que j'ai d'autre comme reste Ici, ce sont des fils euh, lace que j'ai tricotés ensemble. C'était des vieilles laines de ma grand-mère. Euh, ensuite, j'ai euh, ces... Euh, ce rouge Non, c'est pas ce rouge-là. Ça, c'est une vieille... Euh, un petit reste que j'avais depuis super longtemps que j'avais utilisé pour faire des vêtements à mes filles quand elles étaient bébés. Euh, ça... Ces acryliques là, c'est du euh, de Amigo de chez Hobby que j'ai utilisé pour faire un pull euh, à ma fille. Qu'on retrouve une autre couleur ici, que je marie avec d'autres. Ici, c'est aussi euh, un vieux reste. C'était un pull du commerce que j'avais détricoté et euh, j'avais utilisé la laine pour me faire un pull au crochet. Et il m'en reste encore, donc j'en ai intégré un peu ici. Ça, c'est des vieilles laines de layettes que, qui me restaient aussi depuis euh, que mes filles étaient bébés. Et je leur avais fait quelques petites layettes. Donc voilà, il y a des petits restes. Là, on retrouve un mohair de chez Hobby que j'ai aussi utilisé pour faire un pull au crochet que j'ai associé avec une laine que j'avais pour le coup chinée euh, chez euh, Emmaüs. De, des vieux restes euh, de ma grand-mère aussi. Voilà, il y a un petit peu de tout. Euh, je... J'essaye de choisir des couleurs qui vont bien avec les voisines, mais je pioche euh, voilà, un, peu, un peu au hasard, il n'y a pas de logique, il n'y a pas de préparation. De temps en temps, j'ai vraiment des restes vraiment tout petits, donc je fais juste quelques rangs. Euh, J'essaye d'aller vraiment jusqu'au bout, au bout, donc voilà, celle-ci par exemple, j'en ai, ai mis un petit peu partout. Euh, une... Je suis allée au bout de ma boulette. Et puis, il y a des matières très différentes, par exemple, il y a cette laine toute poilue, il euh, y a... Euh des fils rêches, il y a de l'acrylique, il y a de la laine, un peu, un peu de tout et de n'importe quoi. Moi j'aime beaucoup le résultat, j'adore le faire, c'est vraiment euh, tout simple, le petit carré, il y a juste des diminutions au milieu, relevé des mailles, euh, c'est hyper simple et en même temps euh, c'est ludique parce qu'on a hâte de passer au carré suivant, parce que j'aime bien choisir quelle couleur je vais mettre après, avec quoi je vais l'associer, est-ce que je fais plusieurs couleurs dans le carré ou pas, est-ce que je mélange comme ici des fils, j'adore aussi faire ça, mélanger les fils. Euh, donc euh, c'est très ludique, euh, j'adore faire cette couverture euh, le soir, ça vide la tête, c'est super chouette, mais là elle tenait vraiment trop chaud, euh, donc je l'ai un petit peu mise de côté et je la reprendrai à l'automne, ça sera parfait. Voilà, Chikipou, j'espère que cette petite euh, démonstration de la mémorie blanquette euh, t'aura plu. Avant de vous quitter, je voulais vous parler de cinéma, nous sommes allés voir en famille hier le dernier Indiana Jones et euh, je l'ai trouvé moi personnellement un petit peu long parce que ça doit faire deux heures et demie de film euh, et bon maintenant c'est devenu la norme pour euh, le cinéma deux heures et demie moi je pense que voilà une heure et demie deux heures c'est déjà pas mal 
mais euh, en tout cas c'était euh, trop sympa euh, on est vraiment dans la veine Indiana Jones euh, traditionnelle on reprend tous les codes on est ressorti de là, on avait tous la petite musique en tête, on a mis euh, quelques heures à s'en débarrasser mais euh, voilà, pas un film révolutionnaire euh, mais qui fait bien son job et dans lequel on retrouve vraiment l'ambiance des Indiana Jones de quand on était gamin nous voilà sur cette petite note cinéma, je vous laisse. Euh, je vais aller faire cuisine euh, intensive, un peu de back cooking pour être tranquille la semaine prochaine parce qu'on le travaille encore tous les deux pour la semaine prochaine. Et c'est vrai qu'après le boulot, on n'aime pas trop se mettre au fourneau. Donc je vais essayer de préparer quelque chose à l'avance, notamment de la sauce bolognaise. Comme ça, il y aura juste à euh, faire cuire les pâtes et ça sera prêt. Euh, J'ai aussi un gâteau à l'ananas à faire parce que chérie a ouvert une boîte de ananas au sirop par erreur et du coup elle va se perdre donc je sais pas trop ce que je vais faire mais enfin je vais improviser quelque chose et du coup je vous retrouverai euh, la semaine prochaine pour un nouveau vlog lecture et euh, crochet tricot. Euh, je ne sais pas trop comment je vais filmer la semaine prochaine, je travaille encore, mais après à partir du week-end je serai donc en vacances, il y aura la famille, etc. Donc je ne sais pas du tout euh, si et comment j'arriverai à filmer, mais j'essaierai quand même de faire quelques images. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt